Hello friends, welcome to TNBC Thunayman. Now we will talk about the 7th Science New Book Term 2 in Minot Veil. In the Minot Veil, in the school book, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. In the Minot Veil, we will talk about 5 lessons. In the 5 lessons, there is one concept. There are still issues. We will talk about the 5 lessons in the video in the description. If you want to see the 5 lessons, let's go to the lesson. இந்த மினோட்டு வேலைக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு நியூயார்க் நகரத்தில் தான் மொத முதல்ல வந்து இந்த வீடுகளில் வந்து மின்விளக்கு வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தொள்ளாயிரம் வீடுகளில் பதினாலாயிரம் மின்விளக்குகளை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து அப்போ வந்து எரிய வச்சார் அது ஒரு மனித இனத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு அந்த இரவு நேரத்தில் உலகமே வந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் நியூயார்க்கு அடுத்தபடியாக மின்சாரத்தை வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இந்தியாவில் முத முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவில் வந்து மின்சாரம் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியம் முதல் அணுமின் நிலையம் கல்கத்தா கல்கத்தா மின் விநியோக கழகம் வந்து தோற்றி வச்சிருக்கு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏப்ரல் பதினேழு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாம் ஆண்டு சென்னையில் பேசின் பாலத்தில் அணுமின் நிலையம் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வீடுகளில் வந்து இது வந்து வர ஆரம்பிச்சது அரசு அச்சகம் பொது மருத்துவமனை எல்லா இடத்துலையும் வந்து மின் விளக்கு மின் விநியோகம் வந்து செய்யப்பட்டுச்சு இன்றைக்கி வந்து மின்சாரம் அப்படின்றது வந்து வீடுகளில் வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளாக வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆறாம் வகுப்புலேயும் வந்து இந்த மின்சாரத்தை பற்றியும் மின் மூலங்களை பற்றியும் வந்து பார்த்துருக்கோம் அது இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அனைத்து பருப்பொருட்களும் சிறிய துகள்களால அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது அணு ஓட அமைப்பு அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதான் வந்து ஒரு அணு ஓட அமைப்பு பொதுவாக இப்படி தான் வந்து அணு இருக்கும் இந்த அணுவோட மையத்தில் வந்து உட்கரு இருக்குது இந்த உட்கருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டான் அப்படின்றவை என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேர்மின் ஓட்டம் பெற்றவை நியூட்ரான் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மின் சுமை அற்றது வெளிப்பட்ட பாதையில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றி வரும் இதுதான் வந்து அணுவோட ஸ்ட்ரக்சர் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெட் கலரில் பாருங்கள் ப்ளஸ் போட்டிருப்பாங்க நேர்மின் ஓட்டம் கொண்டவை நியூட்ரான் க்ரீன் கலரில் எம்டியாக இருக்குது மின் சுமை அற்றது அதே மாதிரி உட்கருக்குள்ளே ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது அதை வந்து ரவுண்டாக இருக்குது இல்லையா அதை வந்து உட்கரு அதுக்குள்ளே ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்குது வெளிப்பகுதியில் எலக்ட்ரான் வந்து மைன எல்லோ கலரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் எலக்ட்ரான் வந்து வெளி வெளிப்பகுதியில் மைனஸ் வந்து வெளிவட்ட பாதையில் சுற்றி வருது இதுதான் வந்து அணுவோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து மின் ஊட்டம் அழகு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மின் ஊட்டம்னா முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மின் ஊட்டம் அப்படின்றது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு அணுக்குள்ளே வந்து அடிப்படை துகள்கள் வந்து மூணு இருக்குது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து ப்ரோட்டான் வந்து நேர்மின்னோட்டம் கொண்டவை எலக்ட்ரான் வந்து எதிர்மின்னோட்டம் கொண்டவை நியூட்ரான் வந்து மின் சுமை அற்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த மின் ஊட்டம் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் மைனஸாக இருக்கலாம் இது ரெண்டும் தான் வந்து மின் ஊட்டம் பெற்ற துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மின் ஊட்டம் பெற்ற துகள்கள் அதாவது வந்து கூலும் என்ற அழகாக வந்து அளக்கிறாங்க அது தான் வந்து ஓரளவு கூலும் என்பது ஆறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரெண்டு இந்த பத்து பவர் எட்டு ப்ரோட்டான் அல்லது எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரான்களுக்கு சமம் ஏன்னா வந்து இந்த ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் தான் வந்து மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் ஒரு ஒரு அணுவில் ஸோ அந்த மின்னூட்டம் தான் வந்து இந்த அந்த மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் தான் வந்து மின் ஊட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து கூலும் என்ற அழகால் வந்து அளக்கிறாங்க அதான் இங்கே கொடுக்குறாங்க அந்த மின்னூட்டத்தை வந்து கியூ என்ற எழுத்தால் வந்து குறிப்பிடுறாங்க மின்னூட்டத்தோட லெட்டர் வந்து என்னென்னா வந்து கியூ என்ற எழுத்தால் குளிக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி மின் ஓட்டம் அந்த மின் ஊட்டம் பெற்ற துகள்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானோட ஓட்டம் தான் வந்து மின் ஓட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு கடத்தியில் வந்து ஓடுது உயர் மின் அழுத்த பகுதியிலேருந்து தாழ்வு மின் அழுத்த பகுதியை நோக்கி வந்து ஓடுது அந்த ஓட்டம் தான் வந்து மின் ஓட்டம் மின் ஓட்டங்களின் ஓட்டமே மின் ஊட்டம் மின் ஓட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு மின் சாதனம் இறங்கணும் அப்படின்னா அதில் அந்த சாதனத்தின் வழியே வந்து மின் ஓட்டம் பாய வேண்டும் ஒரு சுற்றில் பாயும் மின் ஓட்டமானது ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளி வழியே மின் ஓட்டத்தின் அளவால் அளக்கப்படுகிறது அதான் வந்து ஐ அப்படின்ற குறியீட்டால் வந்து அளக்கிறாங்க மின் ஓட்டம் வந்து ஐ என்ற குறியீட்டால் அளக்கப்படுகிறது மின் ஊட்டம் வந்து கியூ அப்படின்ற குறியீட்டால் வந்து அளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதான் கொடுத்துருக்காங்க இப
அந்த எவ்வளோ அளவு வந்து மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் எவ்வளவு காலத்தில் செல்கிறது அதான் வந்து கரண்ட் அப்படி தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஐ என்பது மின்னோட்டம் ஆம்பியரில் வந்து அளக்கப்படுகிறது சாரி ஐ என்ற மின்னோட்டம் வந்து ஆம்பியரில் அளக்கப்படுகிறது கியூ என்ற மின்னோட்டம் வந்து கியூ லூமில் அளக்கப்படுகிறது டி வந்து செகண்ட்ஸ் அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இது இதோட எஸ் அலைகள் ஆம்பியர் கூலூம் எல்லாமே வந்து இதோட சிம்பிள்ஸ் ஏ சி அப்படின்றது என்னென்னா இதோட சிம்பிள்ஸ் அதான் இங்கே அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஐ என்பது மின்னோட்டம் ஐ என்ற மின்னோட்டம் வந்து மின்னூட்டம் மற்றும் நேரத்தால் வந்து அளக்கப்படுகிறது அந்த இது இதான் வந்து அதோட ரிலேஷன் இந்த இந்த சம் பாருங்கள் இல்லை என்னென்ன கிவன் டேட்டா இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு கம்பியின் வழியே முப்பது கூலும் மின்னூட்டமானது இரு இரண்டு நிமிடத்துக்கு பாய்ந்தால் கடத்தின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவை காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்னென்ன கிவன் டேட்டா இருக்குன்னு பாருங்கள் முப்பது கூலும் அப்போ சி வந்து கொடுத்துட்டாங்க டி வந்து கொடுத்துட்டாங்க டி கூலுமன்றது என்னென்னா வந்து கியூ அந்த கியூவோட அளவு தான் வந்து சின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த கொஸ்டினில் வந்து கியூ இருக்குது டி இருக்குது ஸோ வந்து நமக்கு ஐ கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்றது தான் வந்து ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் அது அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இதில் வந்து நிமிடங்களை வந்து வினாடிக்கு மாற்றிக்கணும் ஏன்னா வந்து ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நேரம் வந்து நிமிடங்களில் நம்ம வந்து வினாடியில் வந்து இருக்க மாதிரி தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ரெண்டு நிமிடம் அப்படின்றத வந்து வினாடி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ நூற்றி இருபது நிமிடம் வினாடி அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் அது வந்து கியூவால் முப்பது கூடும் விடுபடி நூற்றி இருபது செகண்ட் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்படின்றது அதோட ஆன்சர் அடுத்து மரபு மின் ஓட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான் ஓட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா நேர் மின்னோட்டங்கள் தான் வந்து கரண்ட்டுக்கு வந்து காரணம் இந்த எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நகரும் நேர் மின்னோட்டங்கள் தான் வந்து மின்னோட்டத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க நகரும் நேர் மின்னோட்டங்கள் அந்த மின்னோட்டங்கள் வந்து அந்த நேர் மின்னோட்டத்தோட இயக்கத்தை தான் வந்து மரபு மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ வந்து எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் தான் வந்து நம்ம கரண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு எலக்ட்ரான்களின் ஓட்டம் மின் உண்மையில் மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனை நோக்கி நடைபெறுகிறது இதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் ஓட்டம் அப்படின்னு இருக்காங்க இங்கே வந்து மரபு மின் ஓட்டம் தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் ஓட்டம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதான் இங்கே டயக்ராமில் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் ஓட்டம் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது அதான் வந்து இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் ஓட்டம் வந்து மின் மின்னூட்டத்தின் நேர் மின்னூட்டத்தின் திசை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இந்த டேரக்ஷனில் வந்து போகிறதா கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து டி டிசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து எலக்ட்ரான் ஓட்டம் வந்து உயர் அழுத்த பகுதியிலேருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதியை நோக்கி போகுது ப்ளஸ் டூ மைனஸ் போகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் எதிர்மின் முனையிலேருந்து நேர்மின் முனைக்கு வந்து முனைக்கு எலக்ட்ரான் வந்து செல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மின் ஓட்டத்தை அளவிடுதல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மின் ஓட்டத்தை வந்து அழைக்கிறதுக்கு என்ன கருவி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம் அம்மீட்டர் அப்படின்ற கருவி தான் வந்து மின் ஓட்டத்தை அளக்க வந்து அம்மீட்டர் வந்து கருவி பயன்படுகிறது இதில் வந்து மூணு கருவி இருக்குது அம்மீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் கேல்வன் அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் என்பது என்னென்னா வந்து மின் ஓட்டத்தை அளக்க பயன்படுகிறது மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க வந்து ஓல்ட் மீட்டர் வந்து பயன்படும் மின் ஓட்டத்தை திசையை வந்து அளக்கிறது வந்து கேல்வன் அமீட்டர் வந்து பயன்படும் அது மூணையும் வந்து பார்த்துக்கோங்க அம்மீட்டர் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா வந்து மின் ஓட்டத்தை அளக்க வந்து பயன்படுகிறது இதில் வந்து அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்மீட்டரில் வந்து மில்லி அம்மீட்டர் மைக்ரோ அம்மீட்டர் அப்படின்ற வரம்பில் வந்து மின் ஓட்டங்கள் வந்து அளவிடப்படுகிறது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மில்லி அம்மீட்டர் அப்படின்றது எவ்வளோனா வந்து டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆம்பியர் அதாவது ஒன் பை தௌசண்ட் ஆம்பியர் ஒரு மைக்ரோ அம்பீட்டர் அம்மீட்டர் என்பது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதான் இங்கே ஒரு ஃபார்மில் இங்கே சம் இருக்குது ஒரு சுற்றின் வழியே பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்ஸ் மின்னோட்டம் பாய்கிறது என்ன அச்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை ஆம்பியரில் கூறுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மின்னோட்டம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு ஆம்ஸ்னா எவ்வளோனா டென் பவர் சிக்ஸ் மைக்ரோ ஆம்ஸ் அப்படின்றது தான் இதோட இது அப்போ வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆன்சரை வந்து மைக்ரோ ஆம்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கொஷினில் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஆம்ஸ் வந்து இருக்குது அதை வந்து மைக்ரோ ஆப்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் டென் பவர் சிக்ஸால் வந்து மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படின்றது வந்து இந்த புள்ளி வந்து இந்த பின்னாடி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ்
கொண்டு செல்ல கொண்டு சென்று சேர்க்க சேர்க்க தேவைப்படும் ஆற்றல் தான் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றாங்க இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடை வந்து வி அப்படின்ற ஓல்ட் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிளில் தான் வந்து குறிக்கிறாங்க அதான் இதில் டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க இரு புள்ளிகளுக்கு இடையான மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஓரளவு மின்னோட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகர்த்த தேவைப்படும் ஆற்றலின் அளவு ஓரளவு மின்னோட்டத்தை ஏ என்ற புள்ளியில் ஓர் ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு கியூன்ற அளவு மின்னோட்டத்தை வந்து நகர்த்த செய்யப்படுற வேலை தான் வந்து ஆற்றலோட அளவு தான் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது டெஃபினேஷன் அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து நீரானது எப்பொழுதும் உயர்மட்ட பகுதியிலிருந்து தாழ்மட்ட நோக்கி பாகும் அதே போல் மின்னூட்டங்கள் எப்போதும் உயர் மின்னழுத்த பகுதியிலிருந்து தாழ் மின்னழுத்த பகுதியை நோக்கி செல்லும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வி இருந்தால் மட்டுமே கடத்தின் வழியே மின்னோட்டமானது செல்லும் ஏன்னா வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் தான் வேறுபாடு இருந்தால் தான் வந்து ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் அப்படின்ற ஒரு இருந்த இருந்தால் தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும் எலக்ட்ரான்களின் மூவ்மெண்ட் தான் வந்து கரண்ட்டு அதை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் தான் அந்த எலக்ட்ரான்களோட நகர் நகர்ச்சி இருந்து இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்களின் நகர்ச்சி இருந்தால் தான் அந்த வந்து கரண்ட்டே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ மின்னழுத்த வேறுபாடு இருந்தால் தான் அந்த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மின்னழுத்த வேறுபாட்டோட அழகு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மின்னழுத்த வேறுபாட்டோட அழகு வந்து என்னென்னா வந்து ஓல்ட் அப்படின்றது தான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்சி அழகு என்னென்னா வந்து ஓல்ட்டு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்சி அழகு ஓல்ட் ஆகும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஓல்ட் மீட்டர் கருவியை கொண்டு அழைக்கலாம் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் அம்மீட்டர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மீட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அம்மீட்டர் வந்து கரண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஓல்ட் மீட்டர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு வீயை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஓல்ட் மீட்டர் வந்து பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அடுத்து மின் கடத்து திறன் மற்றும் மின் எதிர்ப்பு திறன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மின் கடத்து திறன்னா என்ன அப்படின்னா அந்த வரக்கூடிய மின் அந்த வரக்கூடிய சிக்னல் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து எப்படி வந்து அலோவ் பண்ணுற திறன் தான் வந்து மின் கடத்து திறன் அப்போ இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு பாருங்க மின் தடை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மின் தடை அப்படின்றது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் இந்த இடத்துல வந்து இதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட பகுதி இதில் வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மின்னோட்டத்தை வந்து தடை பண்ணும் அது வந்து உள்ள உள்ள பாயிற அந்த எலக்ட்ரானோட அளவு வந்து தடுக்கிறது தான் வந்து அந்த மின் தடையோட அளவு அழகு அப்போ மின் தடையுடன் கூடிய மின் உறுப்பு இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அது போத போகிற பாதையை வந்து அது வந்து குறுக்கிடுது அது கோ போகிற பாதையை வந்து சின்னதாக்கிது அதான் வந்து மின் தடையோட இது ஒரு மின் சுற்றில் இணைக்கப்படும் மின் தடையானது அந்த மின் சுற்றில் பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் அல்லது தடுக்கும் ஒரு மின் உறுப்பு ஆகும் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீரோட்டம் பாயும் விதத்தை ஒரு குறுகிய வழியானது எவ்வாறு பாதிக்கிறதோ அவ்வாறு அவ்வாறு மின் உறுப்பானது மின் தடையோடு மின் தடையானது மின்னூட்டம் பாயும் விதத்தை எதிர்க்கும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஒரு சர்க்கியூட்டில் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேலை என்னென்னா வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுற கரண்ட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைக்கிறதுல நம்ம அலோவ் பண்ணுற ரேஞ்ச் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து கரண்ட்டை வந்து அலோவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து மின் தடை வந்து பண்ணுறாங்க தடை அப்படின்னா என்னென்னா வந்து உள்ளே உள்ளே போகிற கரண்ட்டோட அளவு வந்து குறைக்கிறது கரண்ட்டோட அளவு கரண்ட்டுனா முதல்ல என்ன எலக்ட்ரான்களோட பாசிங் பாசிங் வேறுபாடு <laughs> ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் வந்து கம்மியாகுது அப்போ எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் கம்மியாகுதுன்னா வந்து அதில் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து அதிகமாக தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மின்னழுத்த வேறுபாடுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துலருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானை வந்து போய் சேர்க்கறது தான் வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடுன்னு பார்த்தோம் அப்போ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்குன்னா தடுப்பு அதிகமாக இருக்குது தடுப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து வி வந்து அதிகமாக தேவைப்படுது ஆர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வியும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து மின் தடையோட எஸ்சி அழகு என்னென்னா வந்து ஓம் இது பார்த்துக்கோங்க ஆரோட மின் தடைனா ஆறு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட எஸ்சி அழகு என்னென்னா வந்து ஓம் அதை பார்த்துக்கணும் அடுத்து மின் கடத்து திறன் மின் தடை எண் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மின் தடை எண் பார்த்துக்கலாம் மின் தடை எண் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பொருள் ஒன்றின் வழியே பாய் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் மின்னோட்டம் பாய்வதை எவ்வாறு வலிமையாக எதிர்க்கும் என அளவிட்டு கூறும் அடிப்படை பண்பு அப்பொருள் மின்
இப்போ நம்ம இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓமுன்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா அப்போ எஸ்ஐயோட அழகு அப்போ வந்து இதோட எஸ்ஐ அழகு அந்த தன்மின் தடை இந்த ரோவோட எஸ்ஐ அழகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓம் மீட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து ரோவோட எஸ்ஐ அழகு இப்போ இப்போ மின் தடை என்ன இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஒரு மின் க மின் தடை மின் தடை தடைக்கு வந்து ஆப்போசிட் என்னென்னா வந்து கடத்துறது தடைக்கு ஆப்போசிட் என்னென்னா கடத்துறது அந்த மின் கடத்துறது என்ன பொதுவாகவே வந்து ஆருக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜி ஆரை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஜியை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ்னு சொல்கிறாங்க சாரி சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு தடவை எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஆறு ஜி அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஆர் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து மின் தடை இது வந்து தடை ஜி அப்படின்றது என்னென்னா கடத்து திறன் தடை என்பது தடுக்கிறது ஜி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அலோவ் பண்ணுற விதம் ஒரு ஒரு சர்க்கியூட்குள்ளே மின்சாரத்தை வந்து அலோவ் பண்ணுறது வந்து ஜின்னு சொல்கிறாங்க ஆரை வந்து அது அது வந்து எவ்வளோ ரேஞ்சில் போகுது அப்படின்றத வந்து ரோ மூலயமா மெஷர் பண்ணுறாங்க ஜியை வந்து இந்த சிக்மா அப்படின்ற எண் மூலயமா வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து எப்போவுமே வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே தான் அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே மின் கடத்து திறன் கடத்து திறன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மின்சாரத்தை வந்து அலோவ் பண்ணுற திறன் அதை வந்து கடத்தி ஒன்றின் பழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் திறன் அளவு மின் கடத்தியின் மின் கடத்து திறன் அல்லது தன் மின் கடத்து திறன் எனப்படும் இது வந்து சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து இதோட எஸ்ஐ அழகு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்மென்ஸ் மீட்டர் எஸ்எம் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட டெஃபினேஷன் இந்த மின் தடை எண் மின் கடத்து திறன் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷனை பற்றி டென்த்து புக்கில் வந்து நல்லா தெளிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க டென்த்து சயின்ஸ் புக்கில் அது இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டென்த்து சயின்ஸில் இதே லெசனில் மின்னோட்ட வகையில் லெசனில் வந்து தெளிவாகவே இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லாவே புரியும் அதை பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பொருட்களின் மின் தடை எண் மின் கடத்து திறன் மின் தடைனா என்னென்னா வந்து எவ்வளோ அளவு வந்து மின்னோட்டத்தை வந்து தடக்கு தடுக்குது மின் கடத்து திறன்றது அலோவ் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஒரு பொருள் இப்போ வெள்ளி அப்படின்ற பொருள் வந்து எவ்வளோ அளவு மின் மின்னோட்டத்தை வந்து தடுக்குது எவ்வளோ அளவு மின்னோட்டத்தை வந்து அலோவ் பண்ணுது அப்படின்ற ரேஞ்ச் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு இருபது டிகிரி செல்சியஸில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதோட அளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓ மீட்டர் வந்து இதோட எஸ்ஐ அழகு இது வந்து சிக்மா மீட்டர் அப்படின்றது இதோட எஸ்ஐ அழகு அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து வெள்ளியோட தன்மின் தடை எண் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.59 பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் அதோட மின் கடத்து திறன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இன் டென் பவர் செவன் இது எல்லா பொருளுக்கும் இருக்குது அது சும்மா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பார்த்துக்கிறது நல்லது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மின் ஓட்டத்திற்கும் நீரோட்டத்திற்குமான ஒப்புமை ஒன்றுமே இல்லைங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னென்னா எப்போவுமே வந்து நீர் வந்து எங்கேருந்து போகும் மேடான பகுதியிலேருந்து கீ பள்ளமான பகுதியை நோக்கி தான் போகும் பள்ளத்துலேருந்து மேட்டை நோக்கி போகாது மேட்டிலேருந்து பள்ளத்துக்கு போகும் அதான் வந்து கான்செப்ட் மேடுன்றது என்னென்னா வந்து உயரழுத்த பகுதி பள்ளம்ன்றது தாழ்வழுத்த பகுதி எப்போவுமே வந்து உயரழுத்த பகுதியிலேருந்து தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி தான் நீர் போகும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கடத்தியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்மின் முனையிலேருந்து நேர்மின் முனை என்ற உயரழுத்த பகுதியிலேருந்து எதிர்மின் முனை என்ற தாழ்வழுத்த பகுதியை நோக்கி எலக்ட்ரான்கள் போகும் அதுதான் இதோட கான்செப்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதோட நீரோட்டத்தோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க குறைந்த அளவு மின்னோட்டம் அந்த மின் தடை போட்டோம்னா அதுக்கு மாதிரி வந்து மின்னோட்டம் வந்து போகுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து மின்கலன்களோட வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டரியோட டைப்ஸு அதில் முதன்மை மின்கலன்கள் துணை மின்கலன்கள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ அந்த முதன்மை மின்கலன்கள் வந்து எங்கெங்கே பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பாருங்கள் டார்ச் விளக்கில் பயன்படும் உயர் உலர் மின்கலன்கள் முதன்மை மின்கலன்களுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சாரி டார்ச் விளக்கில் பயன்படும் உலர் மின்கலன்கள் முதன்மை மின்கலன்களுக்கு ஒரு சிற சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் துணை மின்கலன்கள் வந்து அந்த முதன்மை மின்கலன்களை வந்து மறுபடியும் நம்மளால் வந்து சார்ஜ் போட முடியாது இவற்றை மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது துணை மின்கலன்கள் வந்து மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் மின்னியற்சிகளில் பயன்படுகிறது அவற்றில் உருவாகும் வேதி வினையானது ஒரு மின் வினையால் அவைகளை மின் மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலும் இதை வந்து சார்ஜபிள் துணை மின்கலன்கள் எல்லாமே வந்து சார்ஜபிள் பேட்ரிஸ் முதன்மை மின்கலங்கள் எல்லாமே வந்து அன்சார்ஜபிள் பா பேட்ரிஸ் நம்மளால் சார்ஜ் போட முடியாது முதன்மை மின்கலங்களை துணை மின்கலங்களை சார்ஜ் போட்டுக்க முடியும் இது வந்து நிறைய ஷேப்பில் வந்து கிடைக்கிது உருளை வட்டனு அமில கலன்கள் அமில மின்கலன்கள் மூலயமா நிறைய ஷேப்பில் கிடைக்குது அதை பற்றிலாம் அதை பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம் முதன்மை மின்கலங்களில் நடைபெறும் வேதி வினையாக இருந்து ஒரு மீள் வினை
முதன்மை மின்கலங்கள்லாம் என்ன துணை மின்கலங்கள்லாம் என்னென்னு முதல்ல பார்த்துக்கோங்க இது வந்து சா இது வந்து முதன்மை மின்கலங்களை வந்து மறுபடியும் வந்து நம்மளால் மின்னோட்டம் வந்து செய்ய முடியாது இதில் வந்து மின் மின்னேற்றம் வந்து செய்ய முடியுன்றது ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அதுக்கப்புறம் எங்கெங்கே பயன்படுது இந்த முதன்மை மின்கலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொம்மைகளில் பேட்ரியில் சுவர் கடிகாரங்களில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பயன்படுவது முதன்மை மின்கலங்கள் அதே மாதிரி துணை மின்கலங்களில் வந்து மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன் பேட்ரியில் கேமராவில் கம்ப்யூட்டரில் அதே மாதிரி சார்ஜபிள் லைட்லலாம் வந்து இது பயன்படுது கார் பேட்ரி கார் பேட்ரி இது மாதிரி லாரி பேட்ரி இதிலலாம் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இது ரெண்டுக்குள்ள என்னென்ன மின்கலங்கள் டைப்ஸ்ன்றதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க வோல்டா மின்கலம் டேனியல் மின்கலம் லெக்லாஞ்சி மின்கலம் இது மூணு வந்து முதன்மை மின்கலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கே வந்து கரிம காரிய அமில சேமக்கலன் எடிசன் சேமக்கலன் நிக்கல் இரும்பு சேமக்கலன் இது மூணுமே வந்து துணை மின்கலங்களுக்கு எடுத்தா எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து துணை மின்கலங்களை பற்றி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து முதன்மை மின்கலங்கள் துணை மின்கலங்கள் முதன்மை மின்கலங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து உலர் மின்கலங்கள்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி துணை மின்கலங்களுக்கும் வ நிறைய வடிவங்களில் கிடைக்குது பா அதாவது பேட்ரி அது உருளை வடிவில் கிடைக்குது பட்டன் டைப்பில் கிடைக்குது சிலிண்டர் டைப்பில் கிடைக்குது அது மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பில் டைப்பில் கிடைக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து முதன்மை மின்கலங்கள் அல்லது உலர் மின்கலங்கள் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதில் என்னென்ன வே அதில் என்னென்ன பொருட்கள் வந்து இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உலர் மின்கலன்கள் வந்து தொலைக்காட்சி இது வந்து பொதுவாக வந்து எங்கே பயன்படுத்தப்படுதுன்னா வந்து தொலைக்காட்சியின் தொலை வியக்கி அப்படின்னா வந்து ரிமோட்டில் டார்ச் புகைப்பட கதவி மற்றும் விளையாட்டு பொம்மைகளில் வந்து முதன்மை மின்கலங்கள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது முதன்மை மின்கலங்கள் வந்து லெக்லாஞ்சி மின்கலத்தோட ஒரு அமைப்பு ஒரு எளிய வடிவம்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எதிர்மின் வாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது ஆனோடு வந்து துத்தநாக மின் தகவல் வந்து பயன்படுறாங்க அமோனியம் குளோரைடு தான் வந்து மின்பகுளி மின்பகுளினா என்னென்னா வந்து அது வந்து அதில் தான் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற மின்னூட்டங்களை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து துத்தநாகம் குளோரைடு அதிக அளவு நீர் உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டதால் பசை நீரை பரத்தை பராமரிக்க பயன்படுகிறது அதாவது இந்த முதன்மை மின்கலங்களை ஏன் வந்து உலர் மின்கலம்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடிய மின்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பசை மாதிரி இருக்கும் அது மற்றதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணை மின்கலங்களில் வந்து லிக்விடே வச்சுருப்பாங்க மின் மின்பகுதி வந்து திரவம் வந்து துணை மின்கலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லிக்விட் இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த முதன்மை மின்கலங்களில் வந்து பசை இருக்குது ஸோ வந்து இதில் வந்து நீரோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து உலர் மின்கலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து ஒரு மெல்லிய பையில் மிக நெருக்கமான மரக்கனி மேங்கனிஸ் டைஆக்சைடு நிரம்பிய கலவையால் சூழப்பட்டிருக்கும் இங்கே எம்என் ஓட்டுவானது மின்வாக்கியாக பயன்படுகிறது துணாக பாண்டமானது மேலே மூடப்பட்ட நிலையில் மூடப்பட்டிருக்கும் இதில் வந்து வாயுக்களை வெளியேற்ற வந்து ஒரு துளை போட்டிருப்பாங்க இதில் நம்ம வந்து முக்கியமாக வந்து இதோட அமைப்பை பார்த்துக்கோங்க இதில் நேர்மின் வாய் எதிர்மின் வாய் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து உலர் மின்கலமானது உலர் மின்கலம்னா என்னது ஏன் அந்த பேர் வந்திருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க உலர் மின்கலமானது இயற்கையில் உலர்ந்த நிலையில் காணப்படாது ஆனால் அவற்றில் உள்ள மின்பகு திரவத்தின் தன்மையானது பசை போல உள்ளதால் நீர்மத்தின் அளவு மிக குறைந்து காணப்படும் மற்ற மின்கலங்களில் மின்பகு திரவமானது பொதுவாக கரைசல்களாக காணப்படும் அதாவது உலர் மின்கலங்களில் உள்ள இருக்கக்கூடிய மின்பகு திரவம் தான் வந்து முக்கியமான விஷயம் துணை மின்கலங்களில் திரவமாக இருக்கும் ஆனால் உலர் மின்கலங்களில் பசை இருக்குது ஸோ தம் அந்த தண்ணியோட ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது வந்து உலர் மின்கலங்கள்னு அழைக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதான் நேமுக்கான காரணம் அடுத்த மின்கல அடுக்கு சுற்றில் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டத்தை உருவாக்க வல்ல வேதுவினைகளை உருவாக்கும் ஒன்று அல்லதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலங்களின் தொகுப்பே மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மின்கல அடுக்கையோட கண்டுபிடிப்பு வந்து யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டு இயற்பியலாளர் மற்றும் உயிரியலாளர் மற்றும் தத்துவ மேதையான லூயி கால்வானி பித்தளைகளை கண்டு கண் கம்பியை பயன்படுத்தி தவளையின் உடற்கூறு செய்தார் தவளையின் காலை இரும்பு வெட்டி கொண்டு தொட்ட பொழுது அதன் காலானது துடிக்க ஆரம்பித்தது ஒரு நாள் வோல்டா திரவத்தில் கலந்துள்ள வேறுபட்ட உலகங்களை தவளையின் காலத்து காலில் துலங்களுக்கு காரணம் என எடுகோளாக கொண்டார் அவர் என்ன பண்ணார்னா வந்து ஒரு ஒரு இரும்பு கம்பியை வச்சுட்டு அந்த கா தவளையோட காலை தொடரார் அந்த கால் வந்து துடிக்குது அப்போ தான் அந்த இரும்பு தான் அது காரணம் அப்படின்னு நினச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் போகும்போது போக போக தான் அது தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த விஞ்ஞானிகள் வந்து கண் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கரைசலோட தன்மையால் தான் வந்து அதில் நேர்மின் எதிர்மின் தன்மை உருவாக்கி அது மூலயமா வந்து ஒரு மின்சாரம் பாஞ்சு அந்த எலக்ட்ரா அந்த கா அந்த கால் வந்து துடிச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த துடிப்பிற்கான ஆற்றலானது தவளையின் காலிலிருந்து உருவானது என கருதினார் ஆனால் அதன் பின் வந்து அவரது அவரது அறிவியலாளர்களான அலெக்சாண்டர் ஓல்டா மாறுபட்டு நம்பினார் ஓல்டா திரவத்தில் கரைந்துள்ள வேறுபட்ட உலோகங்களின் தவளையின் காலையில்
அதாவது இது வந்து மின் க அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த பெருசாக இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சின்னதாக இருக்கிறது மைனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்டு குறியீடு இது வந்து திறந்த நிலை இது வந்து மூடிய நிலைன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது டைப் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இங்கே வந்து என்னென்ன சுவிட்சஸ் இருக்குதுன்னு கொடுக்காங்க தட்டு சாவி மாற்று சாவி ஒளிரும் சாவி பிளட் சாவி ராக்கர் சாவி தள்ளு சாவி அதெல்லாம் வந்து சா சுவிட்சஸோட டைப்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து மின் சுற்றின் வகைகள் மின் சுற்றின் வகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது தொடர் இணைப்பு சுற்று பக்க இணைப்பு சுற்று தொடர் இணைப்பு சுற்று அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் படத்தில் காட்டியுள்ள பாடு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தொடர் இணைப்பு அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் அதாவது ரெண்டு ஒளிரக்கூடிய பொருட்கள் மின்சாரத்தை யூஸ் பண்ணி இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து தொடர் இணைப்பில் பேரலல் ஃபார்மில் வந்து இணைச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இணைச்சிருக்கும் பொழுது இந்த தொடர் இணைப்பில் இது தான் வந்து தொடர் இணைப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதுவே வந்து சாரி சீரியலில் வந்து சீரியல் ஃபார்ம் சீரியல் ஃபார்ம் இது வந்து சீரியல் ஃபார்மில் இணைச்சிருக்கு அதான் வந்து தொடர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவே பக்க இணைப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பேரல் ஃபார்மில் வந்து இணைச்சிருப்பாங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரிய இந்த சீரியல் ஃபார்மில் இருக்கும்பொழுது வந்து ஏதாவது ஒன்று வந்து பாதிக்கப்படுது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மின்சாரம் தடைப்படுதுன்னா இன்னொன்று எரியாது அதுதான் வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து எப்போவுமே ஒரு மின்சாரம் பாயணுன்னா வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் வேணும் இந்த இடத்துல ஒன்று தடைப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூட் வந்து கட் ஆகுது கட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து மின்சாரம் வந்து பாயாது ஏதாவது ஒன்று பழுதுபட்டாலும் அந்த கோல் சர்க்கியூட்டுமே வந்து வேலை செய்யாது அதான் இதோட கான்செப்ட் ஆனால் வந்து பக்க இணைப்பில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டில் இது ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ வந்து சாரி இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து இது ஃபால்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லாகவே வேலை செய்யும் அதான் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து ஒன்று ஃபால்ட் ஆனாலும் இன்னொரு இன்னொரு ஃபங் எந்த எந்த இடத்துல மூடிய சர்க்கியூட் இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்து வேலை செய்யும் இந்த பக்க இணைப்பு பார்த்திங்கன்னா வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து பயன்படுத்தப்படுவாங்க பயன்படுத்துகிறாங்க பக்க இணைப்பு வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து பயன்படுத்தப்படும் வீடுகளில் தொடர் இணைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா விழா காலங்களில் போடுற லைட் எல்லாமே வந்து தொடர் இணைப்பு அதாவது சீரியல் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொடர் இணைப்பு வந்து விழா காலங்களில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நம்ம உடம்புலேயும் வந்து மின்னோட்டம் பாயுது நம் உடலில் இயற்கையாக உருவாகும் மின் செய்கைகளின் துலங்களாக அனைத்து திசைகளும் இயங்கும் நம்ம உடம்புலேயும் வந்து மின்னோட்டம் பாயுது அதையும் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து மின்னோட்டவியல் கடத்தி கம்பி கடத்திகள் மற்றும் மின் சாதனங்கள் போன்றவற்றில் மின்னூட்டங்கள் செல்வதை மின்னூட்டம் என்கிறோம் அதை வந்து மின்னூட்டங்கள் செல்லுது அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானோட பாசிங் தான் வந்து மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோன்னு பார்த்தோம் மரபு மின்னூட்டம் மற்றும் மின்னோட்டம் மரபு மின்னோட்டம் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அந்த நேர்மின் முனையிலேருந்து எதிர்மின் முனையை நோக்கி சொல்லும் செல்லும் அப்படின்றது தான் வந்து மரபு மின்னோட்டம் அந்த நேர் அயனிகளோட ஓட்டம் தான் வந்து மரபு மின்னோட்டம்னு பார்த்தோம் இல்லையா பாசிட்டிவ் அயனிகளோட ஓட்டம் தான் மரபு மின்னோட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுதான் வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூப் ஐடி அப்படின்ற ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க நீரோட்டம் மற்றும் உப்ப மின்னோட்டத்துக்குள்ளே ஒப்புமை எல்லா ஒன்று தான் ஒன் எல்லாமே ஒன்று தாங்க உயரழுத்த பகுதியிலேருந்து குறைந்த அழுத்த பகுதிக்கு போகிறது தான் வந்து நீரோட்டம் அதே தான் வந்து மின்னோட்டமும் அதே தான் உயரழுத்த பகுதி உயர் மின் அழுத்தத்துலேருந்து தாழ்வு மின் அழுத்தத்தை நோக்கி எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஓடுறது தான் வந்து மின்னோட்டம் அப்படின்றாங்க அதே தான் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து திறந்த சுற்று இந்த சாவி வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது அப்போ வந்து மின்னோட்டம் பாயாது திறந்த சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயாது மூடிய சுற்றில் பாருங்கள் தடையில்லா மின்னோட்டம் பாயும் மூடிய சுற்று அப்போ இது வந்து க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டாக இருக்குது அப்போ லைட் எரியுது அப்போ வந்து மூடிய சுற்றில் தான் வந்து மின்னோட்டம் வந்து பாயும் அதே மாதிரி தொடர் இணைப்பு தொடர் இணைப்பு வந்து இது ரெண்டுமே சீரியல் ஃபார்மில் இணைச்சிருக்கு இதில் ஒன்று கட்டானாலும் வந்து மற்றது வேலை செய்யாது பக்க இணைப்பில் வந்து இதில் வந்து இது இது கட்டானாலும் இது வேலை செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பொதுவாக விழா காலங்களில் பயன்படுத்துகிற லைட்டு இது வந்து வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற லைட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து கடத்தியில் உள் ஒரு குறிப்பிட்ட அணுக்களோடு ஒன்றிய ஒன் ஒன்றமையாத பல துகள்கள் அங்கும் இங்குமாக உலகங்களில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அவை கட்டுரா மின்னூட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது அணுக்களில் சில எலக்ட்ரான்கள் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் கொடுத்துருக்காங்க மின் கடத்தா பொருட்கள் நற்கடத்திகள் மற்றும் கா காப்பான்கள்
தளர்வாக பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை கொண்ட அணுக்களால் அணுப்பொருட்கள் கடத்திகள் என அழைக்கப்படுகிறது குறைவான மின் தடையை தரும் கடத்திகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கடத்திகளில் வெளி மின் அழுத்தம் அளிக்கப்படும் பொழுது மின்னோட்டத்தின் இயக்கத்திற்கு மிக குறைவான மின் தடையை கடத்திகள் அழைக்கிறது அப்போ இதில் இதை பாருங்கள் இதில் வந்து கடத்திகள் அப்படின்னு இது வந்து எலக்ட்ரான் இந்த இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான்னு வச்சுருக்காங்க இது வந்து போகிறப்ப வந்து பாதை பாதை வந்து நார்மலாக அப்படி போயிடும் இதில் வந்து தடை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது குறைவான மின் தடை வந்து இருக்குது அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பான்களில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது போகிற பாதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து இப்படி இருக்குது இதில் வந்து மின் தடை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ வந்து காப்பானில் வந்து மின் தடை வந்து அதிகமாக இருக்கும் கடத்திகளில் வந்து மின் தடை வந்து கம்மியாக இருக்குது மின்னூட்டங்களின் ஓட்டம் மின்னோட்டம் எனப்படும் ஒரு நற்கடத்தியானது அதிக மிக அதிக மின் கடத்து திறன் கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நற்கடத்தின்றது மிக அதிக மின் கடத்து திறன் கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காப்பான்கள் போதுமான கற்றுவா எலக்ட்ரான்களை பெறாத நற்கடத்திகள் பெறாத கடத்திகள் நற்கடத்திகள் அல்ல அவை காப்பான்கள் அல்லது அருதிர் கடத்திகள் மின் கடத்தா பொருட்கள் அல்லது அருதிர் மின் கடத்திகள் எனப்படும் எலக்ட்ரான்கள் பாழ்வதற்கு அதிக மின் தடையை கொடுக்கிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அப்போது கடத்திகள் காப்பான்கள் நீங்கள் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து கடத்திகள்னா என்ன காப்பான்கள்னா என்ன கடத்தினா என்னென்னா வந்து மின்ன மின்னோட்டம் அந்த எலக்ட்ரான் போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது தான் வந்து கடத்திகள் அதான் டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் டயக்ராமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான் போகிற பாதை இருக்குது இல்லையா இது பாருங்கள் ரொம்ப சிக்ஸாக் பாதை வந்து இது வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் போகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட இந்த பாதையில் வந்து எவ்வளோ ஒரு சிக்ஸாக் வந்து வளைவு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த வளைவால் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அங்கங்கே ஸ்டக் ஆகி ஸ்டக் ஆகி நிற்கிது ஸோ அதிக அந்த அந்த வளைவை தான் வந்து மின் தடைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கடத்திகள்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து அலோவ் பண்ணிடுது எலக்ட்ரானை ஈஸியாக வந்து அலோவ் பண்ணுது இது வந்து அலோவ் பண்ணல அந்த பாதையில் வந்து நிறைய தடுப்புகள் இருக்குது அதான் வந்து கடத்தா பொருட்கள் காப்பான் என்பது கா காப்பாற்றி வைக்கிறது எலக்ட்ரானை ஸோ வந்து இது வந்து மின்ச அந்த எலக்ட்ரானை வந்து அலோவ் பண்ணுறதை குறைக்குது இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியாக அலோவ் பண்ணுது ஈஸியாக எலக்ட்ரானை அலோவ் பண்ணுது என்னென்னா மின்சாரத்தை கடத்துது அதான் கடத்திகள் இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து தடுக்குது அதான் வந்து காப்பான்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து மின் தடை வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க கடத்திக்கு மின் அழுத்தம் அளிக்கப்பட்டவுடன் அது எலக்ட்ரான்களை முடுக்கி விடுகிறது இதனால் கற்றுவா எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையே மோதலை ஏற்பட்டு எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் பொருட்களின் அணுக்களின் இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பொருட்களின் மின் கடத்தா திறனானது கற்றுவா எலக்ட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் அவை எவ்வாறு சிதறடிக்கப்படுகிறது என்பதையும் சார்ந்திருக்கும் ரப்பர் அழிப்பான்கள் மின்னோட்டத்தை தன் வழியே செல்ல அனுப்பதி அனுமதிப்பது இல்லை எனவே ரப்பர் ஒரு அருதிர் கடத்தி பொருளாகும் அது ரப்பர் அழிப்பான் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ரப்பர் தான் ரப்பர் பொதுவாக வந்து எலக்ட்ரான் வந்து பாஸ் பண்ணாது அது ஒரு அருதிர் கடத்தி அருதிர் கடத்தினா காப்பான் அது வந்து மின்சாரத்தை தன் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணலை அதான் வந்து காப்பான்றாங்க உலோகங்கள் மின்னோட்டத்தை தன் வழியே செல்ல அனுமதிக்கிறது அதே சமயம் பெரும்பாலான அலோகங்கள் மின்னோட்டம் தன் வழியே செல்ல அனுமதிப்பது இல்லை அப்போ உலோகங்கள் வந்து அலோவ் பண்ணுதுன்னு இருக்காங்க அலோகங்கள் வந்து அலோவ் பண்ண அலோ அலோ பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ வந்து தாமிரத்தாலான மின் கடத்திகள் மிக குறைந்த மின் தடையை கொண்டுருது மின் தடை கம்மியாக இருக்குது அப்போ ஆர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆறுனா தடுக்கிறது கரண்ட் போகிறது தடுக்கிறது ஆறு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வந்து உள்ளே வந்து அதிகமாக போக முடியும் ஐனானா கரண்ட்டு அப்போ மின் தடை கம்மியாக இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா தாமிர வந்து தாமிர மின் தாமிரத்தான மின் கடத்திகள் மிக குறைந்த மின் தடையை கொண்டுள்ளது இதன் காரணமாக தாம் தாமிர கம்பிகள் மின் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ அதில் மின் தடை கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து மி கரண்ட் வந்து நிறையா உள்ளே போக முடியுன்றதுனால தான் நம்ம தாமிர கம்பிகள் வந்து மின் சுற்றுக்களில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க நம்ம தொட்டால் ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த பொருட்கள் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கால் வந்து ரே ரேப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதான் சுற்றி வச்சுருக்காங்க அடுத்து மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் அந்த கரண்ட்டால் வந்து என்னென்ன விளைவு வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க காந்த விளைவு அப்போ கம்பிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் பொழுது காந்த புலம் வந்து உருவாகுது இந்த கம்பிச்சுருளின் வழியே மின்னோட்டம் செல்லும் பொழுது காந்த விளைவு வந்து உருவாகுது அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வெப்ப விளைவு இப்போ கரண்ட்டை வந்து நம்ம போடுறோம் அது வந்து கரண்ட் வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அது மூலயமா வந்து தான் வந்து நம்ம வந்து அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இண்டக்ஷன் ச ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து கரண்ட்டை வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதான் வந்து மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு வெப்ப விளைவை வந்து கொடுக்குது அடுத்து மின்கலம் பேட்ரி அந்த மின்கல அடுக்கில் வந்து நம்ம கரண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மின்னோட்டத்தால் யூஸ
காப்பான் என்பது என்னென்னா வந்து அலோ பண்ணாதது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிறதா வந்து குறை கடத்தி அப்படின்ட்டு இருக்காங்க பாதி அலோ பண்ணும் பாதி அலோ பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து குறை கடத்தி அது எல்லாமே வந்து சிம் கார்டு வந்து எதால உருவாக்கப்படுதுனால சிலிக்கன் மற்றும் ஜெர்மானியம் அது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிம் கார்டு வந்து உருவாக்கப்படுவது சிலிக்கன் மற்றும் ஜெர்மானியம் அது ஒரு குறை கடத்தி அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் மின்னோட்டம் வந்து என்னென்ன விளைவு கொடுத்த தான் பார்த்தோம்லையே முன்னே வெப்ப விளைவு காந்த விளைவு வேதி வினைவு வெப்ப விளைவுனா என்னென்னா வந்து அந்த மின்னோட்டத்தை கரண்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கம்பியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது மின்னாற்றலாக வந்து வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது வெப்ப மூட்டும் சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படும் பொருளானது அதிக உருநிலை கொண்டதாகும் நிக்ரோம் அவ்வகையான பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் நிக்கல் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சேர்ந்த கலவை ரொம்ப முக்கியங்க நிக்ரோம் நிக்கல் இரும்பு மற்றும் குரோமியம் சேர்ந்த கலவை மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவானது பல்வேறு செய்முறைகளை பயன்ப கொண்டு கொண்டதாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மின்விளக்கு கொதிகலன் மூழ்கும் நீர் கொதிகளன் ஆகியவை இவ்வகையான விளைவுகளை அடிப்படையாக கொண்டவை சாதனங்களை அதிக மின்தடை கொண்ட வெப்பமூட்டும் கம்பிச்சுகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் அதிகம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைன் பாருங்கள் அதிக மின்தடையை கொண்ட வெப்பமூட்டும் கம்பிச்சுருள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதில் வந்து அந்த வெ வெப்பமூட்டும் கம்பிச்சுருள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இருக்காங்களா இந்த வெப்பமூட்டும் கண் கம்பிச்சுருள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிக்ரோம் இந்த நிக்ரோம் இந்த நிக்ரோம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகமாக வந்து மின்தடை வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதிக மின்தடை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மின்னோட்டத்தின் விளைவால் வெப்பம் உருவாக்கப்படும் நிகழ்வு மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு எனப்படுகிறது அடுத்து மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவை பாதிக்கும் காரணிகள் அந்த மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு எதெல்லாம் பாதிக்குன்னா பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவு அப்போ வந்து அந்த அளவு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹீட்டும் வந்து கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மின்தடை இப்போது நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து உருவாகும் மின்னோட்டம் செல்லும் நேரம் காலம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கரண்ட்டு வந்து கம்மியாக தான் போகும் அடுத்து மின் உருகியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மின் உருகியானது பெரும்பாலான மின்சாதனங்களில் வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மின் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்பு சாதனம் மின் உருகி பீங்கானால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மின் உருகியில் மின் உருகி இழை இணைக்க இணைப்பதாக ஒரு மின் புள்ளியை கொண்டிருக்கும் மின் உருகி இழையானது மின் சுற்றில் அதிக பழுவு ஏற்படும் பொழுது உருகிவிடும் இந்த விளைவாக மின் சுற்று துண்டிக்கப்பட்டு விலை மதிப்பு மிக்க மின்சாதனங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள் பழுதடையாமல் பாதுகாப்பாக இருக்க உதவுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா வந்து இது ஒரு பீங்கானால் செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் வந்து மின் உருகி அப்போ அதிகமாக வந்து கரண்ட் உருவாகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த மின் உருகி வந்து உருகி அந்த கரண்ட் அந்த சர்க்கியூட் வந்து கட் பண்ணி விட்டுறது அது மூலயமா வந்து மின்சாரம் வந்து துண்டிப்பு துண்டிக்க ஏற்பட்டு மின் சாதனங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள் வந்து பழுதடையாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மின் உருகிகள் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து குறு சுற்று துண்டிப்பான் எம்சிபி மினியேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் இது என்னென்னா அதிக இடங்களில் குறு சுற்று துண்டிப்பான் மின் உருகிகளின் மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அதுக்கு பதிலாக இது பயன்படுத்துகிறாங்க மின் உருகிகளை கையாள்வதில் அதிக செயல்முறை சிக்கல்கள் உள்ளன மின் உருகி கம்பியானது உருகும் தருணம் மின்சாரத்தை மீட்பதற்கு வேறு ஒரு கம்பியை மாற்றி அமைக்க வே மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அது உருகிடுச்சுனா மறுபடி இன்னொன்று வைக்கணும் பொதுவாக இச்செயலானது மிகவும் சிக்கலான ஒன்று இந்த குறு சுற்று துண்டிப்பானது தானாகவே மின் சுற்றை துண்டிக்கும் பண்பு கொண்டது அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து அதிகமாக லோடு வரும்போது அதிகமாக கரண்ட் வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே தூ இங்கே மேலே ஆனில் இருக்கிறது என்ன ஆகும்னா வந்து கீழே இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளே போய்ட்டு கூட அதை வந்து மறுபடியும் ஏற்றி விட்டுக்கலாம் கரண்ட் வந்து க நார்மல் ஆகும்பொழுது அந்த ட்ரிப் வந்து இறங்கிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிப் வந்து இறங்கிடுச்சு இறங்குறப்ப வந்து நம்ம மறுபடியும் ஏற்றி விட்டோம்னா அது நார்மல் நிலைமைக்கு வந்துடும் இது நம்ம மறுபடியும் போய்ட்டு அதை இன்னொரு டிவைஸை போய்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை மின் உருகின்னு வச்சுக்கிட்டா அது வந்து உருகிடுச்சுனா மறுபடியும் இன்னொன்று போய் அதில் வந்து வைக்கணும் ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரிப் வந்து ஏற்றி விட்டோம்னா இதை வந்து சிக்கனமானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது பேர் என்னென்னா வந்து குறு சுற்று துண்டிப்பான் அடுத்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு காந்த விளைவு மின்னோட்டத்தின் மற்றொரு விளைவாகும் ஆயிரத்தி நூற்றி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் என்பவர் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவினை விளக்கினார் யார் எந்த வருஷம் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் என்பவர் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவினை விளக்கினார் மின்னோட்டத்தின் மின்காந்தங்கள் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவின் பயன்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா மின்னோட்டங்களின் காந்த பண்பு வலிமையான மின்காந்தங்கள் உருவாக பயன்படுகிறது அதாவது இந்த மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு மூலயமா என்னத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா வந்து மின் காந்தங்களை வந்து உருவாக்குறாங்க மின் காந்தங்கள்
டிரையாப்ராம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கம்பியின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது மென்மையான இரும்பு பட்டையானது ஒரு மின்காந்தமாக மாற்றம் அடைகிறது டயாப்ரமானது மின்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறது மறுமொழியில் உள்ள நபர் பேசும்பொழுது பேசுபவரின் குரலானது மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்ற முறை செய்கிறது இந்த மாற்றம் கேட்பானில் உள்ள டயாப்ரமை அதிபரிய செய்து ஒளியை உண்டாக்குகிறது எப்படி வந்து அந்த ஃபோனில் வந்து சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றதுக்கு வந்து இந்த சொல்கிறாங்க அந்த மின்காந்தங்கள் வச்சு வந்து பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு வேறுபட்ட கருத்து திறன் கொண்ட திரவங்களின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் பொழுது அவை வேதி வினைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிகழ்வுக்கு மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு என்று பெயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதான் வந்து இந்த இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட இந்த லெசன் வந்து முடியுது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங